Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode pas forcément très long car les news de l'industrie étaient un peu faiblardes, mais il y a quand même quelques nouvelles armes qui ont été annoncées et qui, je pense, ont une chance d'arriver en France à un moment ou à un autre. Mais la grosse nouvelle, c'est évidemment le retour du pull de Noël avec cette édition 2023 qui est dispo dans la boutique et qui tient vraiment chaud pour l'hiver. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir pour les fêtes qui approchent. Commençons en France, car à partir du 1er janvier 2024, les buralistes qui le souhaitent pourront vendre des cartouches de chasse après avoir obtenu une certification et en s'appuyant sur un armuré référent. J'avoue être surpris par cette décision et de ce que j'ai pu lire, elle est justifiée par la volonté de réduire le stockage de munitions chez les particuliers, en l'occurrence chez les chasseurs, et aussi de réduire l'envoi de cartouches par voie postale. Ça peut être attractif pour des chasseurs qui vivent loin d'une armurerie et qui auraient accès à un bureau de tabac et qui souhaitent vendre des cartouches de chasse. Malheureusement, je n'ai pas plus d'infos de cela. Je vais essayer de me renseigner. Et si j'ai plus d'informations, je vous les partagerai. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allons désormais, et comme assez souvent, aux états unis avec CMMG qui propose une nouvelle version de son Mutant ou MK47. Cette arme est une sorte d'AR, mais aménagée, pour le 762 par 39 mm et il utilise des chargeurs d'AK. La nouvelle version diffère surtout mécaniquement. Le premier qui date de 2014 utilise un système d'empreinte gaz avec une veine gazeuse comme sur un AR, alors que le nouveau s'aspire d'une autre gamme de fusils de chez SMG qui eux utilisent un système à piston avec un ressort récupérateur contenu dans le boîtier de culasse comme sur un AR-18. Le nouveau MK47 qui sort l'année prochaine va donc bénéficier d'une crosse pliante ainsi que d'un régulateur de gaz, ce qui devrait améliorer son utilisation avec un réducteur de son. Comme je l'ai dit, ça sort aux USA l'année prochaine. Pour le moment, aucune idée d'une sortie en France, mais comme la version classique est commercialisée ici, peut-être que la nouvelle version viendra également à un moment. Toujours aux états unis Marlene va proposer un nouveau fusil à levier de sous-garde, et ce fusil suit une tendance qui a l'air de se développer outre-Atlantique, avec un fusil à levier de sous-garde modernisé avec garde-main et crosse en polymère, rail Picatinny, M-Lock, canon fileté et fibre optique. Personnellement, j'aime bien ce type d'arme, je trouve que ça leur donne un petit côté uchronique, mais je ne sais pas si cette tendance suit en France, donc dites-moi ce que vous en pensez, et il n'est pas impossible que dans l'avenir, j'essaie de mettre la main sur un fusil à levier de sous-garde de ce genre, ne serait-ce que pour ma propre curiosité. Autre petite nouveauté, mais là c'est vraiment une mise à jour minime, Six Hour sort une nouvelle version de son SIG Rattler avec le Rattler LT et cette version va simplement permettre une compatibilité avec le Spear LT au niveau du garde-main par exemple et de certaines pièces. Malheureusement, je ne sais pas quand j'arriverai à mettre la main sur un Six Hour MCX. J'espère l'année prochaine car c'est aussi une plateforme qui m'intrigue. C'est tout pour les news de l'industrie. Pour ce qui est des infos de la chaîne, il va y avoir un petit concours pour vous faire gagner quelques vêtements, des places de musée, un magnifique calendrier créé par la manufacture photographique des armes, mais j'y reviendrai normalement à la fin septembre ou début décembre. Enfin, comme vous l'avez peut-être vu passer, le compte TikTok de la chaîne a sauté définitivement. Ce n'est pas un drame en soi, c'était plus une expérience que je menais, car je ne suis pas très fan de ce réseau, mais je voulais un peu comprendre la manière dont il fonctionne. Cette fermeture est dommage car ça avait ramené du monde sur YouTube et pour rien vous cacher, la monétisation est bien meilleure que sur la plateforme de Google, donc je comprends pourquoi tout le monde est sur ce réseau. Mais cela met bien en avant ce que je disais sur la situation si particulière des chaînes sur les armes à feu et la nécessité de l'investissement du public via le visionnage sur d'autres plateformes et surtout de l'aide au financement pour encaisser les baisses de visibilité et les coups durs que donne les GAFAM. Bref, je vous remets la vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vue. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et, si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.